ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരം ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡേറ്റ് എന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള ട്രിക്ക് ആയിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ട്രിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ആദ്യം കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ മന്ത് അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ജനുവരിയുടെ അവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരുന്നു മറ്റ് പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം മുപ്പത്താറ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ വരാൻ കാരണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ പൂജ്യം മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും അവർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കലണ്ടറിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ മന്ത് നമ്മൾ എഴുതിയത് സെയിം ആണ് ഇനി അടുത്ത് കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇതുമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മറ്റേ നമ്മൾ ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നത് സൺഡേ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ ആണ് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേസ്ഡേ ഇനി ഫ്രൈഡേക്ക് വൺ സാറ്റർഡേ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ല സീറോ അത് മറക്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തിന് ഇപ്പുറം ഉള്ള വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് ചെയ്യാം മറ്റേക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വർഷത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് സീറോ ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനിയും കീവേഡ്സ് നോക്കണം ജനുവരിയുടെ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ മന്തിൽ ജനുവരി എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കണ്ടോ വൺ ജനുവരി വൺ ആണ് ആ വണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വർഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ലീപ്പ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യത്തിൽ രണ്ടുണ്ട് പൂജ്യം രണ്ടിന് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ നാല് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ എടുക്കും ഇനി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലായാണ് പ്ലസ് ടു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സമ്മ കാണുക സീറോ ടു സീറോ ഫോർ സീറോ വൺ പിന്നെ ലാസ്റ്റുള്ള വണ് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടാം അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പൂജ്യം രണ്ടും ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തെട്ട് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ആറാമത്തെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റമാണ് കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് സിസ്റ്റം സീറോ അപ്പോൾ ഈ സീറോയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്കിൽ സീറോ എവിടെയാണ് കീവേഡ്സിൽ സീറോ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് തേസ് ഡേ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ തേസ് ഡേ ഓക്കെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുൻപത്തെ രീതി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ചെയ്യാം ഓക്കെ ലിപ്പ് ഇയർ അല്ല അല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇയറിൻ്റെ
കീവേഡ്സ് നോക്കുക മാർച്ചിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാലിൽ നാലല്ലേ അതെ നാലാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇയറിനെ ഫോർ വെച്ച് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആറിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ആ നമ്പർ മതി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അത് ഒന്ന് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വണ്ണ് ചേർക്കുക അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടും ഇത് അപ്പം മൊത്തം അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ നാല് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും സമ്മ് കാണുക ഇവിടെ ഏതാണ് സമ്മ് കാണാം പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തെട്ട് പൂജ്യം നാല് പിന്നെ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കാണുക അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാമല്ലോ പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തെട്ട് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് ആറും നാലും പത്തും എട്ടും പതിനെട്ടൊന്നും ഇരുപത് സിക്സ്റ്റിൻ രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടും കറക്റ്റല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാൽപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയ കൂട്ടി കിട്ടിയതിനെ നാൽപ്പത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏ നാൽപ്പതിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നാൽപ്പതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഏഴുണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റമാണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഏഴാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടല്ല അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പം നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയാൽ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്കിൽ നോക്കുക അതാണ് ആൻസർ അഞ്ച് എവിടെയാണ് ഇടുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ മനസ്സിൽ അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ മാറുന്നേ ഇല്ല കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ അല്ല കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ മന്ത് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അതേപോലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് മുകളിലുള്ളൊരു ഡേറ്റും കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സെയിം ആണ് പൂജ്യം നാല് ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം നാലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഡേറ്റ് പതിനാല് അടുത്ത കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ മന്തിൽ ഫെബ്രുവരി എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എത്രയാണ് നാലല്ലേ നാല് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പൂജ്യം നാലിനെ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വണ്ണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൂടാതെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് മുകളിലും കൂടെ ആണെന്ന് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാണ് നോക്കുക ഇനി മറ്റേതുപോലെ പഴയതുപോലെ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലായത് ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യണം കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒന്ന് പ്ലസ് കൂടാതെ ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് മുകളിലായതുകൊണ്ട് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരത്തെ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഒരു വണ്ണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ വണ്ണാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മ് കാണുക നോക്കാമല്ലോ പൂജ്യം നാല് പതിനാല് നാല് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സമ്മല കണ്ടു ഒന്ന് നാല് എട്ട് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ടൊന്നും പതിമൂന്ന് സിസ്റ്റം ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പറ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിസ്റ്റമാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഉത്തരം സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ഏഴ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയാൽ രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്കിൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളിയാണ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറ്റർഡേ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീപ്പ് ഇയറിൻ്റെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ലീപ്പ് ഇയറും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് മുകളിലൊരു ഡേറ്റാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ജനുവരി ആണ് രണ്ടായിരത്തെട്ടിലെ എട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാൽ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്നാമത്തേത് ജനുവരിയുടെ കീവേഡ്സ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പൂജ്യം എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ രണ്ട് അപ്പോൾ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് മ
ഇരുപത്തെട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴും രണ്ടും പത്തൊമ്പതല്ലേ ഒമ്പത് സിസ്റ്റം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇനി എന്താ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മുപ്പത്തൊമ്പതിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആണ് അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയെങ്കിൽ നാല് നാല് ഏതാണ് ഒന്ന് വെള്ളി രണ്ട് ശനി മൂന്ന് ഞായർ നാല് തിങ്കളാഴ്ച മൺഡേ ആണ് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ മൺഡേ ഓക്കെ അപ്പം കലണ്ടർ പ്രോബ്ലം ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൊണ്ട് തീർന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കാം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് പി എസ് സി സംബന്ധമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറും അങ്ങനെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനുള്ള നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക